herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute stelle ich Ihnen die besten oder meine besten Whiskys vom Februar 2018 vor. Und um so ein bisschen dazu zu sagen, äh, es sind nicht die besten erhältlichen Whiskys auf dem Markt. Es sind auch nicht die allgemein anerkannten besten Whiskys. Nein, es sind die besten Whiskys unter denen, die ich probiert habe. Nun, im Februar 2018 habe ich sehr viele probiert. Und da ich das letzte Mal, glaube ich, nur zwei hatte oder so, habe ich diesmal einen mehr mit dazu genommen. Und preislich sind wir diesmal auch nicht so, ja, an einer Ecke, an, am oberen Ende angesiedelt, wie das eine Mal, wo ich so einen Haufen äh, Special Releases von Diageo probiert hatte, die alle 300 Euro plus waren. Nein, diesmal sind wir hübsch querfeldbeet gemischt. Und äh, ja, der erste ist gleich hier vorne der Stonachy. Zehn Jahre alt, er trägt einen alten, berühmten Namen, aber die Brennerei gibt es nicht mehr. Und dahinter verbirgt sich ein Ben Rinnes. Ja, so richtig verbergen tut es nicht, weil hier wird oft öffentlich vom Lieferanten und vom unabhängigen Abfüller ähm, diese Ben Rinnes Brennerei genannt. Warum äh, gefällt mir der so gut? Nun, ist ein toller, voller, komplexer Whisky der sich der Herkunft nicht schämt, der eine Altersangabe gibt und der bezahlbar ist. Das macht aus diesem Whisky einen schönen, runden Kauf, der, ja, der zum Best Buy des Monats gehört. Die nächste Flasche ist etwas Besonderes, nämlich ein Ben Romach Triple Distilled, etwas jünger. Schadet diesem Whisky aber nicht, weil er dreimal destilliert ist. Ja, Ben Robach hat allerdings nur zwei Brennblasen. Und hier benutzt man die, dritte Brennbla die zweite Brennblase einfach auch als dritte Brennblase. Man brennt da drauf, dann leert man die aus und füllt das Gebrannte wieder ein und brennt auf dieser Brennblase ein drittes Mal. Das führt zu weitaus weichen, milderen Aromen mit der Betonung auf einer gewissen Frucht. Aber... Ben Roma hat auch einen ganz, ganz leichten, rauchigen Einschlag drin, der hier durchkommt. Und damit hat man also trotz eines etwas jüngeren Alters, äh, Jahrgang wird angegeben, also auch hier nicht einfach so No Age, sondern man gibt den Vintage schon an, auch wenn er, ich glaube, der ist einstellig, oder? Wie war das? 2009 bis 2017. Genau. Ähm, dass man also hier weiß, was man bekommt. Die dritte Flasche ist ein Glen Glasgow von der ja, neu wieder in Betrieb genommenen Brennerei. Die haben jetzt, wie viele Jahre haben die denn hinter sich? Jo, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht, irgendwo schon eine ganze Weile, eine ganze Menge. Und das ist nun eine rauchige Abfüllung und ist im Portweinfass gefinisht und hat 46 Volumen. Uh, Prozente ist nicht kühl gefiltert, uh, jo, schlägt ja die Fassbehandlung und der, das Malz schlägt hier also super durch, sodass man auf diese längeren Reifezeiten bei diesem Whisky durchaus verzichten kann. Uh, zeigt eine gewisse Strenge, um, weil der Whisky halt noch nicht so lang und uh, reif im Fass lag, harmoniert aber relativ gut mit dem Rauchcharakter. Die letzten zwei, <coughs> die letzten zwei Whiskys drüben von Ben Riach sind 21 Jahre alt und 22 Jahre alt. Und äh, den 21-Jährigen habe ich hier Anfang Februar probiert und war wirklich begeistert, weil er in vier verschiedenen Fässern reifte. ex fässer jungfräuliche Fässer, Virgin Oak Casks, dann Pedro Jiménez, und noch ein, ja, französische Rotweinfässer. So, und diese, Nach oder diese Reifung in verschiedenen Fässern ergibt so eine Komplexität in diesem Whisky, äh, dass es eine Pracht ist. Allerdings äh, berühmter Name mittlerweile, 21 Jahre alt, nicht mehr ganz so günstig zu haben. Und ich dachte, also was Besseres könnte von der Brennerei nicht kommen, vor allem, wo sie letztlich dann verkauft wurde an einen größeren amerikanischen Getränkekonzern. Aber der Master Distiller ist immer noch mit an Bord, Billy Walker, und hat auch diese, Abfüll, diese Abfüllung oder die Fässer für diese Abfüllung mit überwacht. Und 
ja, haben mich dann nochmal überrascht mit diesem 22-jährigen Whisky, den ich jetzt gerade erst probiert habe. Und das ist ein rauchiger, ähm, der zusätzlich äh, toll in, ähm, was war das? Das waren doch äh, Sherry Fässer, ja, in Pelo Jimenez Sherry Fässern äh, reifen durfte, nachreifen durfte. Ähm, führt zu ja, wundervollen, vollen, komplexen Aromen. Und wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden sollte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie sind beide so fantastisch. Sie sind aber auch beide relativ teuer. Ähm, vielleicht können Sie sich ja <lacht> zu einem hinreißen lassen. Das soll es gewesen sein. Eine wundervolle Kollektion diesmal. Ja, ich habe auch diesen Monat relativ viel gedreht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.